。各位亲友，大家好，今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师与其师兄桥本宇太郎第二次十番棋第九局的较量。之前八局，吴大师四胜两负两和，战绩领先。一九五一年三月二十九日，第九局在四国嵩山市进行，吴大师提前赶到了比赛地点，而桥本宇太郎则忙于新成立的关西棋院的事宜，以及。准备与死对头坂田荣南进行第六届本一方头衔的七番棋争夺，因此在比赛前夜才连夜坐着汽车，风尘仆仆的，直到深夜才到达了对局地点。第二日，经过一晚休息之后，两位棋手都精神饱满。桥本宇太郎执黑先行。这盘棋的布局与本次十番棋桥本宇太郎之黑获胜的第七局完全一致。第八手吴大师二尖高加的时候，桥本宇太郎率先变招。第七局中，他选择了二尖跳出，而本局黑棋靠在了三三。当然，以今天 AI 的视角来看，黑棋局部最佳的下法是在上方一带飞压。实战当中，黑棋靠三三掉了约十个点的胜率。白棋搬，黑棋虎。而接下来，白棋打吃的时候，黑棋也应该粘住；白棋长出，黑棋从上方逼住；白棋接下来再飞，分段黑棋，同时反击黑棋的时候，黑棋可以在脚不断。白棋吃，黑棋打，白棋提，黑棋立下，然后白棋在这一带飞压，黑棋大致脱先。如此，双方在左上一带形成了一个大致两分的变化。但实战当中，当时的下法，白棋打的时候，黑棋是从外围打，这也是吴大师之白非常喜欢的一个定式。白棋提吃，黑棋打吃，白棋粘住，这样黑棋再次降了十个点左右的胜率。此时黑棋胜率 65.1% 盘面领先约两目棋。下一手，黑棋双虎，白棋在下方抢占大场，左下一带，白棋形成了两翼张开的阵势，黑棋在右边拆边。而白棋接下来回到了左边扳，黑棋长出，在当时曾经引起争议。本局的裁判长加藤信八段认为，黑棋的这手棋是业余棋手的下法。此手黑棋应该脱先，在右上一带手脚。如果白棋在这一带打吃，黑棋就继续脱先。这个观点当然没有问题。不过，黑棋的长也有一手棋的价值。但是这一带 AI 的观点很有趣。黑棋长完之后，对白棋而言，跳联络是当前局面下最大的一手。一来补强了脚步的这块棋，二来边上也得到了加强。这一带黑棋再打入，将遭到白棋的猛攻。同时，上方一带也随时瞄着，点完之后，对于黑棋整体的攻击。反过来，如果白棋不走，像实战一样，吴大师在右下拆，那么此时黑棋既然长了。就要再次挡下，虽然这步挡并不是先手，白棋可以脱先，比如在右上一带挂脚，但是接下来黑棋在上方一带虎就成为了先手，白棋再去吃的时候，黑棋已经将自身补强，下一手可以选择再加，这样也是黑棋充分可战的一个定式。实战当中，双方在这一带都没有走，白棋在右下拆。黑棋则抢占了右上的小飞手脚，此时黑棋胜率 72.6% 盘面领先约三目棋。下一手，吴大师进行了长考，之后下出了极具大局观的一手，白棋在右边掉了一手。这手棋意在试探黑棋的一个硬手，黑棋如果从上方一带飞硬的话，那么白棋可以再次直接打入，多了这颗子的接应，这一带的作战，白棋比直接打入。要更主动一些，而如果黑棋在下方一带兼住，那么白棋有在此掉的构思。黑棋如果继续硬住手控的话，那么白棋靠住，整个白棋中腹一带潜力大增，这样黑棋处于低位自然不肯。而桥本太郎曾经想过在此跳出反击，但是他又担心白棋跳下之后，右下一带两颗黑子面临白棋的反击，同时。上方一带空间过于广阔，黑棋也无法一手棋将整个控全部护住，所以实战当中，在此犹豫半天，最终桥本宇太郎选择脱先
，在左下一带，打入到了白起的阵势之中。白起顺势飞压，吴大师以一串俗而有力的下法，将黑棋压制在了低位。得到先手之后，白起从下方逼住。接下来黑棋再次点，然后二路拖，是当时对付这一类棋形黑棋经典的腾挪手法。白棋单退，不给黑棋借进。黑棋在顺势跳，以后又产生了屈阵，再次顶住整形等等的手段。但接下来，吴大师再次下出了一连串的俗手。白棋先是尖刺黑棋的单关角，黑棋自然粘住。接下来，白棋再一顶，考验黑棋。桥本与太郎陷入沉思，屋外的微风吹进了对局室，窗外一片阳光灿烂，不知名的小鸟在不住的提倡着。仿佛也在激烈的讨论着棋局。长考过后，桥本与太郎选择了反击。下一手，黑棋再次冲出，但是这手棋是严重的问题手，甚至说是本局的败招也不为过。此手走完之后，黑棋的胜率从 70% 左右跌至了 44% 这个时候，黑棋还是应该忍耐，在边上挡住。桥本与太郎自然想过这个下法。他所担心的是白棋再次挡住，将黑棋完全封锁。接下来黑棋左下一带的四颗子非常尴尬，原本再次顶住是整形的好手，但是此时白棋跳出之后，黑棋向外逃出，白棋顺势就将中腹扩张起来。而如果黑棋想要就地做活，白棋还可以在这一带飞攻，这样也是白棋主动。但 AI 认为，大致也只能这样去下。当然，桥本与太郎还思考过另外一个方案，就是黑棋再次屈阵。但随即他将这个图否定掉，主要的原因就是白棋下一手可以在下方扳住。白棋脚步的实力大增，而黑棋的四颗子全部飘了起来，犹如苍茫之间扎起的竹排，随时有可能被白棋的汪洋大海所吞噬。所以实战当中，桥本与太郎沉思再三，最终。选择了拐出反击，但是白棋这步冲下实在是太严厉了，不仅破掉了黑棋的空，更重要的是上下两块黑棋的眼位都遭到了破坏。联想到左下的黑棋也没活，黑棋陷入苦战。下一手，黑棋在边上先拆，也是唯一的一手，而白棋则顺势在外围继续封锁黑棋。黑棋拐出，白棋贴完之后飞封。黑棋在尖，瞄着上方一带，冲断白棋的作战，而白棋顶先手，黑棋在顶住，白棋一退，外围一带，白棋暂时没有问题，脚步的黑棋依旧没有活，单纯在脚上补，被白棋抢到先手，在左下动手，黑棋不肯，所以实战当中，黑棋选择了紧急应对之法，黑棋先从下方二路拖，白棋扳住的时候。黑棋在点刺反击，白棋后势粘住，黑棋接下来退回这颗子，而上方一带，黑棋留下了扳以及断等等的借用。下一手，白棋后势的补一手，黑棋终于抢到先手，在左下加强自身。但白棋接下来在上方压是愉快的先手，黑棋扳的时候，白棋再点三三，试探黑棋的态度。此时黑棋如果从上方挡住的话，那么这一带由于黑棋两个断点的存在，白棋在此间，黑棋很难将白棋吃住。而如果像实战一样，挡在下方的话，一来脚步留下了搬了虎作劫的手段，同时边上以后有逼住，也有先手的味道。联想到左边一带，黑棋也没有活境，这样白棋也是充分可战的。实战当中，桥本太郎再次长考之后。最终选择了挡在下方的变化，而下一手棋，白棋先在脚步跳，要求黑棋补活。黑棋靠住的时候，桥北太郎嘿嘿的苦笑道：“死里逃生啊！”黑棋总算将这块棋做活，但是白棋力也是愉快的先手便宜。黑棋在补活的时候，白棋接下来终于抢到了左边的跳过。这手棋走完之后，整体的白棋全部变强。黑棋左上这块棋愈发的孤单，下一手棋 ，AI 建议黑棋此时要么在中央飞一手，要么在边上一带拆一手
。总之，这块棋需要马上补强。但是，死里逃生的桥本与太郎，接下来却下出了本局的第二步问题手。这个时候，黑棋或许忌惮于右上一带，白棋截征种种手段以及外围的借用。接下来，在脚步又补了一手。这手棋固然是十分的厚实，但是。却也是十分十分的缓，因为此手走完之后，整个脚步及右边一带，黑棋的棋形十分的重复。虽然本局黑棋不贴木，但是这样下，使得黑棋的胜率从 50% 左右，跌至了 18.7% 盘面，白棋已经领先五目棋。下完此手之后，双方进入了午休时间，而吴大师自然也不会错过这一时机。下午蓄意，白棋下一手棋。先在中央扳了一手，而黑棋此时又下了一步还手。或许桥本与太郎根本没有意识到形势已经非常危急了。此时黑棋还是应该在边上一带自补一手。至于这一带白棋断，黑棋长出，硬着头皮作战。白棋再长，黑棋跳下，局部白棋暂时没有太严厉的手段，但外围会有一些借用，但此时也顾不上这些。而实战当中，黑棋仿佛被木谷石附体，下一手棋，厚实的又粘了一手，右边一带连续便宜，吴大师接下来发起了总攻，白棋在左边飞，扩张左边的同时，照应中央的形势，继续威胁左下的五颗黑子。黑棋此时已经没有心情再去补，否则外围一带一旦被白棋再照一手，整个中腹。白棋潜力大增，而且上方白棋随时有刺了跳、继续猛攻的手段，所以实战当中，黑棋选择靠一边出头一边破坏中腹一带白棋的势力。白棋扳，黑棋长，接下来吴大师开始拿捏黑棋的棋形。白棋先在下方顶，黑棋挡住的时候，白棋再加。此时上方的挖和下方立的先手已然见合，黑棋粘住。白棋顺势一立，黑棋随手粘在了此处，但局后复盘时，吴大师指出，这个时候黑棋有一步适应手的好时机，就是在脚步点一手。这样，白棋如果粘住，那么黑棋挡住之后，先将脚步的老弱病残处理好，接下来即使白棋在切断，黑棋可以勇敢的冲向中央，与白棋继续作战，这样黑棋的负担要小得多。而如果点的时候，白棋选择挡住的话，那么黑棋挡是先手，下一手黑棋一冲，由于气紧，白棋断不上来。这样，白棋再补的时候，黑棋再粘，继续考验白棋。如果白棋不走，以后黑棋立，随时可以活棋。而如果白棋扳，黑棋在下方一带已经先手有了一只眼，再向中央逃出的时候，压力就会小很多。而实战当中，黑棋在下方随手一粘，结果被白棋扳住之后，黑棋整块大龙只剩边上的一只后手眼遮羞，近乎于裸奔。白棋自然乐得继续进攻，下一手棋，黑棋拐出，白棋退，黑棋下一手棋再靠的时候，白棋扳，黑棋扳，白棋打完之后退，也是常用的争先手定型手法。黑棋再长的时候。白棋接下来暂时搁置了对下方这块棋的攻击，转而在上方动手，这手刺也击中了黑棋的要害。黑棋粘住，白棋顺势一跳，黑棋接下来点反击，白棋就后势粘住。此时黑棋的胜率已跌至了 8.8% 盘面白棋领先五目棋。下一手，黑棋在边上加，桥本与太郎这个时候已经意识到形势已非。单纯逃出或做活这块棋，无疑是安乐死。因此，想要揪住白棋的三颗子，但吴大师周围的援军太多，下一手，白棋再次靠出，黑棋动不了劲。如果黑棋此时顶，那么白棋顺势冲出，左上的黑棋愈发的危急。扳大同小异，黑棋一冲，白棋断点太多。而如果黑棋在这一带用强，意图将白棋强行封锁在里边的话。那么，白棋可以先在上方打一手，之后强行在中腹冲出。黑棋也只有挡住，白棋下一手棋再一剁
。黑棋现在如果粘，这三颗子被吃，这盘棋也就结束了。而黑棋如果吃，白棋打，黑棋提，白棋打先手，黑棋再粘的时候，白棋这一长，整体上方的黑棋陷入了绝境。下一手黑棋再飞，白棋可以靠住这一带，白棋随时还有长出、上方加等等的手段。白棋棋形的弹性。比黑棋要好很多，黑棋有断点，气又紧，是杀不过白棋的，所以这个图，黑棋也不行。因此，这一代黑棋只剩一种下法，如果局部要硬，就是退在此处。但白棋尖是愉快先手，威胁冲断。黑棋在双的时候，白棋顺势一顶，黑棋跳出，白棋虎，这样变成黑棋单方面受攻，白棋棋形已然处理好，黑棋也不肯。所以实战当中。黑棋没有在上方硬，而是直接补住了这个断点。白棋贴住，黑棋接下来再退，白棋退联络，黑棋跳护住棋形。白棋下一手棋冲破坏眼位，黑棋此时没有在硬，而是在上方虎。一来准备在二路寻求联络，同时也有破坏白棋这块棋眼位之意。面对黑棋的反击，武打是下一手沉稳跳下。阻止黑棋度过，黑棋接下来再跳的时候，白棋就简单压出。黑棋跳，白棋在上方搬完之后尝试先手，黑棋再粘住，白棋跳，威胁黑棋断点。黑棋并一手，白棋打吃。接下来黑棋再打，白棋提吃。黑棋下一手粘的时候，是第一日对局的最后一手。武打师长考二十七分钟之后，写下了第一日的封手。这一代，白棋有战和和两种选择。如果要战，白棋点在此处是非常严厉的手段，威胁下方的冲断。黑棋如果单纯去补，那么白棋这一长上方又产生了尖的抢手，而黑棋如果再补棋，以后这一代白棋还有尖，上方黑棋的断点并没有补住，这样黑棋整条大龙将补不胜补。如果黑棋此时反击，进入到白棋控中，对白棋的威胁并不大。下一手白棋可以刺在此处，继续威胁黑棋上方的联络，同时也为下方的冲断做准备。由于下方一带黑棋是一只后手眼，这个局部黑棋只有一只眼，一旦被冲断，上下两条龙不活，周围白棋子力密布，黑棋已经是绝境。但是吴大师长考之后做了何种选择呢？第二日打开封手。白棋并没有继续追击，而是收兵，在左边打吃。黑棋粘住，白棋就老老实实的粘上了。吴大师似乎已经不愿意再继续给师兄施加压力。接下来，桥本与太郎在上方护住断顶。此时，黑棋胜率仅剩 0.8% 白棋盘面领先八目棋。下一手，白棋继续稳健在中央跳，沉稳收束。黑棋靠最大限度的压缩白棋，扩张中控。白棋搬，黑棋长，白棋顶，黑棋挡住，也是常见应对。接下来，白棋在右边大飞，这是当初二路力获得的先手便宜。黑棋顶住，白棋回到中央继续守控。黑棋接下来再搬的时候，白棋搬先手，黑棋补住断，白棋再退。现在全局白棋没有弱棋。棋又厚，空又多，想要逆转已经不可能。但桥本与太郎似乎不甘心于输掉本局，因为一旦本局失利，他将被打到降级的边缘。如果被打到让线，虽然是自己的同门师弟，但是作为关西棋院的主帅，在棋界颜面总是受损。下一手棋，黑棋继续冲，白棋在下方一带点一手。威胁逃出这颗子，同时继续护控。黑棋再长，白棋粘住。此时黑棋也没有心情再断吃上方的两颗子。下一招棋，回到中央补了一手。白棋在下方并是先手，黑棋必须要防止白棋这颗子逃出。然后白棋回到上方粘回，黑棋粘，白棋挡住。棋盘在逐渐缩小，吴大师也展现了强大的控盘能力。将白棋盘面领先八目的优势牢牢地握在手里，白棋立下
，防止黑棋夹的手段。而黑棋在尖，白棋靠住。接下来黑棋断，白棋从上方紧气。这一带并没有什么手段。下一手棋，黑棋冲，白棋挡住。以下逐渐的进入了小关子的争夺。桥本太郎依旧不甘心，吴大师也处处跟着简明应对。实际上。此后的官子已与胜负无关，但是我们从黑棋的招法当中可以看出，桥本太郎不屈的一个斗志。非常有趣的是，在本局的最后阶段，双方打了三个劫，而这三个劫，吴大师全部退让，但是盘面的目数却没有任何的变化。局面逐渐进入了一两目的小官子的争夺，白棋打的时候。黑棋在上方展开了第一个结争，白棋提，黑棋打吃，白棋粘住，黑棋提，白棋就退让粘回。接下来黑棋继续收控，白棋冲，黑棋粘住，白棋在粘的时候，黑棋挤，白棋补出断点，然后黑棋在左下强行搬，再度打劫，白棋提劫，黑棋断找劫，白棋粘住。以下桥本太郎顽强的撑住了三个结争。但吴大师将自身的棋形全部补好，这三个劫全部都让给了黑棋。最终，双方收完了所有的官子，白棋提，黑棋继续找劫，白棋硬住，黑棋提回。接下来，白棋挡住的时候，黑棋破掉白棋这一幕。下一手，白棋提回，黑棋断找劫，白棋收气，黑棋再提，白棋在右下挤一手，黑棋粘住。白棋在提劫，黑棋继续撑住，白棋做掩活棋，黑棋在提回的时候，吴大师示意放弃一手，右下的劫争让与黑棋，点目之后，白棋以盘面八目的优势结束了本局。本局桥本太郎并没有发挥出自己往日灵动多变的棋风，反而走的有一些拘谨，在右下一带，黑棋没有挡住，拐出反击。被白棋拿捏之后，此后就陷入了吴大师灵力精妙的攻击之下，全局三块棋不活，被白棋猛攻，最终没有找到任何机会败下阵来。赢下本局之后，吴大师以五胜两负两和的战绩领先。如果第十局桥本太郎再次失利的话，将被打至让先的境地。而这一时期，桥本太郎。也正面临强敌坂田荣南的挑战，双方在第六届本一方决战的舞台上展开了七番棋的较量。为了捍卫新生的关西棋院，执掌大棋的关西主帅桥本太郎面临着绝对不能失败的艰难处境。在这种背景下，他已经不得不把主要精力从本次十番棋转移到了本一方七番棋的大决战上去了。或许。这也是本局他不发挥的一个重要原因。明月需要啰嗦一下的是，本局结束之后， 1 9 5 1年5月31日至6月28日，桥本太郎在第六届本因方战决赛七番棋后三局中，实现了艰苦卓绝的连胜，其中尤以生仙侠的第五局和三重县贤岛的第七局最为出名，留下了著名的生仙侠大逆转。以及贤岛死斗的名局，最终桥本与太郎击退坂田荣南之后，挽救了处于危机之中的关西棋院，使关西棋院迎来了新生。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。